കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ഞാൻ അമ്മൂൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഒരു മകളുടേതാ ആ നിലയ്ക്ക് നീ അവളെ അനീതിയായി കാണണം മോനെ ശ്രീകുട്ടി അങ്ങനെയല്ലേ അവളെ കാണുന്നത് ആരുമില്ലാത്ത അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല മോനെ കാഞ്ചനയ്ക്ക് തുടക്കം മുതലേ അമ്മൂന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കാഞ്ചനെ കുറ്റം പറയണ്ട ശ്രീകുട്ടി അമ്മൂന് കൊടുത്ത അമിത പ്രാധാന്യം തന്നെ കാരണം ഇവിടെ ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും അമ്മൂന് പറഞ്ഞു വിടാൻ നീ താല്പര്യം കാണിക്കരുത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏ ഇതുവരെ ഇല്ല എങ്കിലും അവളൊരു അന്യ പെണ്ണല്ലേ അവളൊരു വീട്ടുജോലിക്കാരി എന്നൊരു കണ്ണില്ല ഇവിടെ പലരും കാണുന്നത് ശ്രീകുട്ടി ഇവിടെ വരുമ്പോ അവളെ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കി എന്ന് വരും അവര് തമ്മിലുള്ള ചേച്ചി അനീതി ബന്ധം ഇവിടെ പലർക്കും രസിച്ചില്ലെന്നും വരും അതിനൊരു വഴി കാണണം ആ പയ്യനെ മുൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മോ മനസ്സ് വെച്ച അത് നടക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവനൊരു ഭീരുവാണെന്ന മോൻ അവന് നല്ല ധൈര്യം കൊടുക്കണം നമുക്കവളെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം അതൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാ മോനെ സങ്കടപ്പെടുന്ന എത്രയോ പേരെ നീ സഹായിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനെയും കണ്ടാ മതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ മോനെ അവൻ ആരാണെന്ന് അവള് പറയണ്ടേ പറയാതെ ഞാൻ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാന ഞാനത് സാവകാശം അവളോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം ഞാനത് മനസ്സിലാക്കും മോനെ അമ്മ കിടന്നുള്ളൂ മരുന്ന് കഴിച്ചതല്ലേ അമ്മൂനെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ നിന്നോട് പറയണമെന്ന് കരുതിയതല്ല നീ അതിന് കാരണമായി ഞാൻ തന്നെയാ കാരണക്കാരൻ കല്യാണക്കാരൻ സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് നമുക്കത് നാളെ സംസാരിക്കാം അമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മ കിടന്നോളൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് ശരി മോനെ അമ്മ എവിടെ രാജു അവൾക്ക് വേറെ നൂറ് കൂട്ടം പണി ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് ഇതാണല്ലേ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ മുഴുവൻ അടുക്കള പണിയും ചെയ്യുന്ന അവളാണോട ഞാനും കാവ് രപ്പിച്ചു ഇല്ലേ എങ്കിലും വെച്ചുണ്ടാക്കും നോക്കാം അവളാ ആ എന്ന് വെച്ച അടുക്കളക്കാരി അതിനല്ലല്ലോ സ്വാതി അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മൂനെ കൊണ്ടാരും ഇതൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല സെഞ്ചു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാ നീ കറിയൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കണം തരാം ഇന്നത്തെ അമ്മ സ്പെഷ്യലാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അവള് തന്നെ വേണ്ടേ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തുകറിയാ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇതിന്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ അമ്മൂന അറിയും ആ ഇതിനെ അമ്മൂനെ വിളിച്ച് എന്തായാലും ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റും നീ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ അവൻ പറഞ്ഞ നീ കേട്ടില്ലേ അവൾ എന്താ ജോലി തിരക്കിലാണ് നീ കഴിച്ചിട്ട് പോടാ 
എന്തായാലും ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷിന്റെ പേരെങ്കിലും ഒന്നും അറിയണ്ടേ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇതുണ്ടാക്കാൻ അമ്മൂന അറിയൂ നീ ഇനി എവിടെ പോയാലും ഇത് കഴിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് അവള് വെച്ചുണ്ടാക്കിയത് കഴിക്കോടാ ഇന്ന് പായസിലട രാജു സഞ്ജുത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനും തുടങ്ങി നിന്റെ പൂജ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി അതിന്റെ ലക്ഷണമായത് ഇത് എന്ത് പായസാട പണ്ട് കാലത്ത് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു പായസം കിട്ടും ആ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിന്റെ രഹസ്യവും അമ്മൂനെ അറിയൂ ആ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അവള് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നീയും പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇവൻ എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ പാചകത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച അല്ല എന്താ ഇതാണ് സഞ്ജു കഴിച്ച പാത്രം അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ ഭർത്താവ് കഴിച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള പൂജാവിധി തെറ്റിക്കണ്ട വെള്ളിയാഴ്ച കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ നട തുറക്കും സഞ്ജുവിന് വേണ്ടിയുള്ള അമ്മുവിന്റെ പൂജയും കഴിയും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാ പിന്നെ സമാധാനത്തോടെ എനിക്ക് പോവാലോ ഞാൻ പോയി പിന്നെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ട് വരാം അമ്മ കഴിച്ചോളൂ വെച്ച് കാണുമ്പോ മറ്റേതോ വീട്ടിലാണെന്ന് അവള് പറയും എന്നിട്ട് അവൾ അഭയം കണ്ടത് എന്റെ വീട്ടിലും എന്നിട്ട് അവൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ വിവരം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല നരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോഴും ലക്ഷ്മി ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജുവിനോട് അവളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്തിനായിരിക്കും അവനോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതിനേക്കാളും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് അവൾ ലക്ഷ്മിയാണെന്നുള്ള സത്യം അവൻ എന്നോട് പറയാതിരിക്കുന്നതാ അവൻ എന്തിനാ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് അവള് കാരണം ഈ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയാണെന്ന് രാജുവിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ലേ എന്നോട് രാജു എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ സഹായത്തോടെ അവളെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റായിരുന്നു രാജു എന്നെക്കാളും വലുതായി കാണുന്നത് അവളെയല്ലേ രാജു ഞാൻ വേദനിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്മി പൂജ നടത്തുന്നതും അവനായിരിക്കും അതായിരിക്കും അവൻ അവളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പെരുവണ്ണാപുരത്ത് സംഭവിച്ചതൊക്കെ രാജുവിനും അറിയാം ലക്ഷ്മി അവനോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും 
ലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഉള്ള വിവരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് രാജനോട് പറഞ്ഞ അവൾ ഇവിടെ വിട്ട് പോ പൂജ കഴിഞ്ഞ് പോവുന്ന അവൾ രാജുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നാൾ ലക്ഷ്മി സേഫായി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഞാനും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തവനായി ഭാവിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എടാ സഞ്ജു ഞാൻ മുറിയിലൊക്കെ നോക്കി നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കായിരുന്നു അതെ ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ രാജുവിന്റെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കണം അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എടാ സഞ്ജു നീ ഇത് ഏത് ലോകത്താ എന്താടാ നീ എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ആയതുപോലെ തോന്നുക ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്താടാ കാര്യം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആർക്കാടാ നിനക്കില്ലേ നീ എന്തിനാ അച്ഛനോടും വീട്ടുകാരോടൊക്കെ പണങ്ങി എന്റെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിവരം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോടെ ചതിച്ചോടെ നീ എന്നെ പറയണ അച്ഛൻ തന്നെ വിളിച്ചോ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നീ എന്റെ കൂടെ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്കിളിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നിന്നെ ഓർത്ത് തന്നെയാ ഞാൻ ഡിസ്റ്റബിളായത് എടാ എന്റെ വീട്ടുകാർ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കതിനെ കഴിയലടാ സത്യത്തിൽ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം കാരണോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നേ അമ്മൂന് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതോടെ എനിക്ക് ആ തലവേദന മാറിപ്പോവും ആ സത്യത്തെ നിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാ സച്ചി അമ്മൂൽ നിന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വേണ്ട എടാ നീ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ പെട്ടെന്ന് എന്താ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അമ്മൂൽ നിന്ന് ഇവനകറ്റിയാൻ പറ്റൂ ഇനി അത് എന്റെ ആവശ്യമാ ഞാനൊരു വസ്തുത നിന്നോട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മ സ്വാതിയെ കാണാൻ പോയിട്ടും മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് പാതി സമ്മതം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥകളെ സംസാരിച്ച് നിനക്ക് അവളോടുള്ള താല്പര്യം പറഞ്ഞ അമ്മ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല നീ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നതേ മറ്റൊരു ഭാഷയില എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാന്ന് വാക്ക് തന്നവനാ നീ നീ അത് മറക്കരുത് സഞ്ജു എടാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നീ അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്തിനു തടസ്സം നിൽക്കണം അവളുടെ മനസ്സല്ലേ പ്രധാനം ഇതിനിടയിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല എടാ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അമ്മുവിന്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി സ്വാതി എന്തോ കടുപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചതിനാ അവര് തമ്മിൽ പിണങ്ങിയത് സ്വാതിയെ വേദനിപ്പിച്ച് അമ്മു സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവൾ ഇപ്പോഴും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ പ്രാണന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചിന്ത നിനക്ക് അപ്പോഴും തോന്നാതിരുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രപ്പോസലിന്റെ മൂടിലായിരുന്നില്ലടാ അപ്പോ ഏത് കാര്യവും ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴല്ലേ കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുക ഒരു പെണ്ണ് താലി കഴുത്തിലണിഞ്ഞ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവളുടെ മനസ്സിൽ അയാൾ ഉണ്ടാവും നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാടായി സംസാരിക്കുന്നേ അവക്ക് മനസ്സിലേറ്റി നടക്കാൻ മാത്രം അനുഭവമൊന്നും അവളുടെ കഴുത്തിലൊരു താലി ചരട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തവനായിട്ടില്ല അവളുടെ വിവാഹത്തെ പറ്റി നിനക്കെന്തറിയാം എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇത് പറയില്ല കല്യാണ ദിവസം മാത്രമാ അവൾ അവനെ കാണുന്നത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴിക്ക് പോയി പിന്നെന്ത് ഓർമ്മകളാ അവക്ക് ഭർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ കളമാറ്റി ചവിട്ടുക നിന്റെയും സ്വാതിയുടെയും പിന്തുണ ഇല്ലെങ്കിലും സച്ചി ആഗ്രഹിച്ചത് നടത്തിയിരിക്കും ഈ പുതിയ വെളിപാടിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സച്ചിയോട് വേണ്ട സച്ചി ഇവനും ഇതിലൊരു കണ്ണിയായല്ലോ ഇളക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഇവനും അവളിൽ വന്ന് കുടുങ്ങി ചായ 
ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നല് എന്നെ മറച്ചു വെച്ച ഒരു നാടകം ഏ നീ അറിയാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് നിന്റെ കല്യാണകാര്യാ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്തും ഞാൻ നിന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആ കല്യാണ നാടകം വരെ എന്നാൽ അതൊന്നും ഞാൻ സച്ചിയോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അറിയാതെ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും ശ്രീദേവി നേരിടുന്ന പ്രയാസം വരെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ പിന്നെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയങ്ങൾ മൊത്തത്തിലൊരു ഡിപ്രഷനാട സ്വാതിയായിട്ട് പിണങ്ങാനുള്ള കാരണം നിനക്കറിയാലോ അമ്മയ്ക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി എങ്കിലും അത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അമ്മയോട് വലിയൊരു കള്ളം പറയേണ്ടി വന്ന കുറ്റബോധത്തിലാണ് ഞാൻ ജാതകം നോക്കി എത്ര കൃത്യമായിട്ടാ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്ന് ശാസ്ത്രികൾ പ്രവചിച്ചത് അത് എനിക്ക് പ്രാണഭീതി ഉണ്ടെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു അതെ കുറെ അനുഭവം നിനക്കുണ്ടായതല്ലേ ആ ചില അനർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ കണ്ട എന്റെ നേരെ വധഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത് സച്ചിയോടും പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ മാറി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ താലി കിട്ടിയ പെണ്ണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പൂജ ചെയ്യണമെന്നാണ് ജ്യോതിഷ വിധി അതെ രണ്ട് ജ്യോതിഷന്മാരും അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്മി പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കളിയായിട്ടാണെങ്കിലും താലി കിട്ടിയ ആ പെൺകുട്ടിയല്ലടാ ലക്ഷ്മി നീ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അത് സ്വാതിയോ ആ കുട്ടിയോ എനിക്ക് വേണ്ടി പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നീ താലി കിട്ടിയ വീണ് തന്നെ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അവളെവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാനാ അതും നിന്റെ കല്യാണ തീയതി വരെ കുറിച്ച ഈ സമയത്ത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നീ പോവല്ലേ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേടാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അവളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും പൂജ ചെയ്യിക്കായിരുന്നു നീ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ആ കുട്ടിക്ക് ഭാര്യ എന്ന പരിഗണന കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവൻ പറയില്ല ഇവൻ ഒത്തു കളിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിയെ എന്റെ ഭാര്യയായി കാണാനല്ല നീ പറഞ്ഞത് വെച്ച് അവൾ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള കുട്ടിയാ നീ അവളെ രക്ഷിച്ചതല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കില്ല ആ പ്രാർത്ഥന മതി നിനക്ക് ഒരു ദോഷം വരാതിരിക്കാൻ അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കെന്താ ഉറപ്പ് ഭർത്താവായി കാണുന്ന ആളിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കോ നീ ഇപ്പ ആ കുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ പോയി സ്ത്രീക്കുട്ടി വലതും മണത്തറിഞ്ഞ ഈ വിവാഹം തന്നെ നടക്കാതാവും ആ കുട്ടിയായിട്ട് നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും വരത്തില്ല നീ ആയിട്ട് വരുത്തി വയ്ക്കാതിരുന്നാ മതി എന്റെയും സ്വാതിയുടെയും വിവാഹം തന്നെയാ ഇവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ജുവിനി ലക്ഷ്മിയെ കണ്ടിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിക്ക് നീ സന്തോഷായിട്ടിരിക്കി നിനക്ക് ഒരു വിഷമവും വരില്ല ലക്ഷ്മി എന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ തങ്ങിയത് പൂജയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രാണഭീതിയെ പറ്റി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്കൊപ്പമല്ലേ അവളുടെ സഹവാസം 
അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്മി പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജു സൂചിപ്പിച്ചതും അതല്ലേ 